Якщо я помру, будь ласка, поховайте мене біля дороги. Може, з мого народу хтось буде їхати. Скажіть моїй мамі, нехай надягає чорну хустинку, тому що ми з нею ніколи не побачимося. Я не зможу повернутися додому. І коли ти думаєш про те, скільки не народилося твоїх дядів, тіток, скільки ти не маєш братів, сестер, це становиться дуже сумним. Ти розумієш, що такого не мало би повторюватися. Але як ми бачимо, що інколи історія повторюється. Були то, що вимираюча нація. Покоління, от, мабуть, мого тата, якось не зуміли це зберегти. І тому нас лишилося мало. Це дуже страшна штука. Це просто цього не розуміють ті, хто це не пережив. Як ми будували свої думи, коли стоїш під небесами зими, і небеса розвертаються і відпливають геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть. Будуй стіни з водорости і трави, рий вовчі ями і рови. Звикай жити разом з усіма день при дні. Батьківщина – це там, де тебе розуміють, коли ти говориш в сні. Мене звуть Діляве Росман. Я кримський татарин, представник корінного народу України. Я корінна галичанка, тато в мене караїм, мама українка. Я дуже поважаю своє коріння і з маминої сторони, і з татової. В мене змішана сім'я, моя мама українка, вона з Сумської області. Мій батько, він кримчак. Хоча діти самі не знали толком, що це таке караїм, але це ніби щось таке вони розуміли, що вони хочуть мене образити. Ну, я перше не, не, не звертала уваги. І потім, коли вже стала старша, то я почала ну, не то, що вникати, просто що якось так було боляче, і все, я не буду чекати. Насправді ми не кримські татари, ми кремли, в перекладі кримці. Нас вже радянська влада прозвала татарами. На жаль, всі нас чомусь порівнюють з монголо татарами хоча до монголів ми Взагалі нічого не маємо. Кримчики – це тюркомовний народ, який створився на території Криму з різних переселенців з різних регіонів. Там і Схід, і Середня Азія, і е, Близький Схід, і Європа. Колись Данило Галицький в 13 столітті завіз з Караїмів 80 сімей сюди, з Криму. Ну, зараз в Галичі проживає один останній караїм е, Галича, мій тато. Моє було ім'я Шибан, караїмське. За совєтською владою я вже робив метрику, то вже переписали Семен. Я один лишився е, на, 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 на розплодок, як сказати. Останній караїм Галича. Так. Відповідно до останнього перепису населення, який відбувся в 2001 році, на території України проживає 406 кримчика. З них більшість проживає у Криму. Коли ми потрохи стали збирати людей, які проживають на неокуповану частині України, то ми знайшли 4 сім'ї кримчиків. Кримчики ніколи не були багаточисленним таким населенням, тобто максимум там, 6-8 тисяч е, чоловік, але все ж таки, враховуючи те, що вони проживали і були самобутними, це була окрема нація, окремий етнос. Кремле. Караїм, Кримчак. Це три окремі народи, але все рівно вони споріднені між собою. Мені здається, що дуже схожі між собою традиціями і костюмами національними. Воно все дуже перегукується, перекликається кухнею. Всі між собою споріднені, мені здається, тим, що вони всі з Криму, всі з одної землі. Караїн, Кримчак і Кримський татарин, враховуючи століття проживання разом, вони цілком розуміють один одного. І я вам навіть більше з того скажу що коли десь за кордоном зустрічаєш караїма або кримського татаріна, 
ти його вже сприймаєш як частину своєї родини, тому що ну, у вас майже було, в принципі, дуже схоже дитинство. Якесь от відчуття такої рідності і спільності – це відчувається. А, то країни, то жити. У нас мова інакша цілком, як, як єврейська. У нас більше така підходить мова до тюркського походження. Всі старі караїми знали мову і навчали їх, вони між собою говорили караїмську. Ну, звичайно, в побуті вже так, як всі працювали на роботах з українцями, з заличанами, всі говорили так, але вони притримувалися цього. Дома ми говорили по-караїмськи. Менсі ні сювен. Я тебе люблю. Карі барас. Куди йдеш? Мен клім і цьме цагир. Я хочу випити горілки. Коли я вчився в школі, можна було обирати українську мову як додаткову і кримсотатарську. Ну, я, звичайно, обрав кримсотатарську. Мої діти говорять кримсотатарською рідною мовою, тому що ми з ними спілкуємося буквально з самого народження. В нашій сім'ї а, певні фразіологічні кліше вимовлялися кримсотатарською мовою. І для мене було це настільки рутина побутова, що я був впевнений, що це частина тої мови, яку розмовляють всі. Це дуже цікава фотографія, вона унікальна. Вона називалася «Школа дідуся та анука». У зв'язку з знищенням кримчаків ми втратили ціле покоління, і тому дідусі нібито мають вчити своїх онуків. Наразі мова кримчаків майже втрачена. Більшість людей, які могли спілкуватися кримчаською мовою, вони померли. З кримськими татарами нас відділяє те, що в нас різне віросповідання. Карамли мусульмані, караїми кримчаки – іудії. Не дивлячись на те, що вони іудії, вони не євреї. Вони іудії, які жили в Криму і мають жити в Криму. Традиційно у Кримчаков були свої малільні дома, це когали називаються. І наразі в Криму залишились лише тільки будівлі, де раніше знаходився когал. Коран – для кожного мусульманина це головна книга, да? як Біблія для християнів, як Тора для людей. Коран у нас завжди з собою. Коли ми їдемо, ми беремо його в дорогу. Обов'язково. І він нас супроводжує скрізь. Наша хата була перша від кінеси. Зранку і вечором завжди всі збирались з країми на молитву. Вища влада релігію не признавала. І вони таку споруду взяли, зруйнували. На цьому місці був якраз от, де заїзд в дев'ятиповерхівку. Була наша батьківська хата мого тата, а поряд якраз стояла кинеса. Її знесли, тодішня влада мотивувала це тим, що треба побудувати великий будинок, де будуть проживати багато людей. Боля, це звичайно, що так. Наша було тут не зруйновувати. Плакали люди і шкодували, що так сталося. Ніхто нічого не міг зробити, тому що тоді така влада була, що боялися люди щось лишнє сказати. Зробили такий пам'ятний знак на місці святині Караїмської, для того, щоб люди могли приїжджати і знати, що тут була кинеса Караїмська. Клади камінь при камені, будуй свій дім на глині, на чорнозимі твердім. Вибирай у землі з кишень вугілля і сіль. Кожен повинен мати дах для поминків і весіль. Тільки звільнили Крим від німецької окупації. Практично все чоловіче населення були на війні. У будинках лишилось тільки жінки, діти і старики. Десь під ранок постукали в двері. І моя прабабця, молода ще жінка, яка без чоловіка була, чоловік був на війні. Звичайно, відкрила двері, бачить, стоять військові, радянські військові. І кажуть, 15 хвилин вам на збори, беріть саме необхідне. І люди ж не знають, що коїться. Звичайно, прабабця зібрала своїх дітей, їх було семеро. І вийшли на головну 
площу. Їх погрузили в товарний вагон, в якому возили худобу. Туалету нема, їжі нема, нічого нема, вікон нема. І в цьому товарному вагоні вони їхали 18 днів. Інколи, каже, зупинявся вагон десь в степу і давали їм ведро з хамсою. Хамса солена. Звичайно, коли ти хочеш їсти, ти її їш. А води ж нема. Помирали від голоду, помирали від старості. І ми їх, каже, навіть хоронити не могли. Зупиняється вагон, виносиш труп. Просто присипали землею, їхали далі. Коли приїхали в Середню Азію, в Узбекистан їх вигрузили. Просто степ, нічого нема. Люди не знали, куди вони приїхали. І от сім'я моєї бабусі їм дали коровник. І вони там знаходились деякий час. За цей час прабабця втратила чотирьох дітей, ті, які були старші. Хтось від малярії помер, хтось від голоду. Самі молодші лишилися. Якщо брати статистику, то там вислали біля 200 тисяч кримських татар. Я можу помилятися, але половина чи 60% померла просто. Коли розпочалася тимчасова окупація Криму під час Другої світової війни, німці впроваджували тут Холокост. І, відповідно, враховуючи те, що кримчаки є удії, вони також підпали під це. Все те жахливе, що розпочинялося на євреїв, на жаль, торкнулося, зокрема, і кримчаків. І в зв'язку з цим майже всі люди, кримчаки, які проживали на той час, на момент тимчасової окупації Криму, вони були знищені. Не менш ніж 80% від тих людей, які тоді проживали. Євреїв знищували, країнів не чіпали. Тому що вони знали, що країми не тої віри, тому що країми дотримувалися святого письма. Наразі кожен рік, 11 грудня, кримчики збираються на 10 кілометрі Феодосійського шосе для того, щоб згадати тих людей. Тому що, ну, враховуючи те, що кримчиків не так багато, ти завжди знайдеш серед переліку осіб, які там розстріляні, знайдеш людину зі своїм прізвищем. Одна із перших фотографій, де кримчики зібралися на 10 кілометрі Федосійського шосе. Потім цей народ, він притурпав ще від одної проблеми. Кримчики це називають паспортною проблемою. Справа в тому, що в якийсь період заборонили в паспортах зазначати національність кримчак. Коли я був дитиною і я жив в Узбекистані, я пам'ятаю розповіді про Крим. Про Крим, як про батьківщину, є Шеляда, називаю, Зелений острів. І всі казали, що це наша батьківщина, ми обов'язково туди повернемось. І в 1987 році, коли ще Михайло Горбачов, перший президент СССР і останній Радянського Союзу, дозволив це зробити, повернутися до батьківщини кримським татарам, навіть сумніву ні в кого не було. Всі просто піднялись і поїхали. Мені вже було сім років, ми повернулися в Крим. Приїжджали в Крим, але купити ти будинок не міг. Кримським татарам будинки не продавати, на роботи не брати і не прописувати. А якщо знаходити у якомусь селі, от як ми знайшли, такий убитий будинок, що просто коровник набагато краще, напевно, виглядав, ніж цей будинок. Там не вікон не було, все було засмалене, чорне, все заросше травою було. Брила до брили, цвях по цвяху, стіна до стіни. Якщо можеш мене спинити, ну то спини. Але якщо хочеш, щоб мене тут не було, доведеться крім мене забрати і моє житло. Ми все рівно були щасливі, що ми в Криму. І більше після цього ніколи 
В Средню Азію ніхто з нас не їздив. Коли мені кажуть, ти ж народився в Узбекистані, це значить твоя родина. Я кажу, ні. Я народився там не тому, що я там хотів народитися, тому що так сталося. Моя батьківщина – це Крим. І це так будуть казати всі кримські татари, ви можете спитати у Любова. В Галичі жили і євреї, і караїми, і поляки жили. Але українці не женилися з караїмами, а караїми женились між собою. Вони знали, що їх дуже мало, вони знали, що їм треба продовжувати рід, щоб якось підтримувати це все. У нас так стало мало саме кримців, які живуть в Криму, для того, щоб ми не асимілювалися і не, не втратили свою ідентичність, ми маємо підтримувати тільки свою кров. Це разом бабуся з дідусім. Вони, до речі, познайомились по переписці. Кримчаки намагались кримчаків знайомити для того, щоб створювали кримчакські сім'ї. Було багато караїмок одиноких, які в свій час не мали пари собі знайти, і вони не одружилися, так прожили все життя самі. Тут поховані всі караїми Галича. Як навчив мене тату, вони завжди приходять, вони коліно ставлять на плиту, моляться. Нема такого, що там ці віночки вішають в традиції українських, просто там головне молитва. Це мама наша, жінка і всі країни. Так, всі, що живі були, караїми. Нема вже нікого. Бабуся – це окрема історія, тому що в нас були дуже тісні з нею відносини. Бабуся мене привчила до читання. Вона дуже багато мені читала. А дідусь завжди мені пропонував каву. Я пам'ятаю, як він її робив. Я не знаю, чи це є традиційний такий рецепт, чи важливо ні. Коли він її засипає, нагриває для того, щоб волога вийшла. Після того він може засипати туди цукор, а потім заливає воду. За долі секунди, як вона починає кипіти, він розливає її по гарняткам. Всі караїнки, всі господині. І навіть коли тато мій женився з мамою, то всі тітки тато він пустили маму в родину, хоча спочатку були дуже проти, тому що він женився з жінкою яка вдова, має двох дітей, на п'ять років старша, українка, не звідси, не галичанка. А потім так її полюбили, що вона вже така стала, як рідна. І навчили її в цих секретах. Я навчилася годувати караїнські страви тут. Мучила підтримати свого караїна. Підказували, що, куди, як. І виходило добре. Відколи ми живемо, відтоді я повністю підтримую його традиції. А він мої шанує свята мої всі. Я у, у Україні всі, а вона у Караїмилася. <рес> Моя мама дуже гарно готує і передала це мені. У нас два великі свята – це Ораза Байрам і Хурбан Байрам. От, і на ці свята я Намагався завжди бути в Криму. Напередодні, перед святом, ввечері я обов'язково їду до мами, яка смаже чубіреки. Традиція, яку я дуже люблю і з радістю це робив. Ну, зараз такої можливості нема. Чи 
Sur da o çıkın. Ne sorusu? Hı? Sağ olunuz. Çubirek ce nacionalne blüdo krimskih tatar. Ya biyev çubirek kozhin den i bez çubireka jodin stil, jodna yaki svyato ne obkhodetsa. Yevo nazva çeburek, yak my zvykli chuti. Chi berek. Chi eto sıroy periwodetsa. Borek eto smazhenny pirizhok. Все передається з покоління в покоління через наших батьків, через маму. Після того, як поїли, обов'язково читається молитва. Дуа. Смілай Рахман Рахим. І хамляй рабляй мені Рахман Рахим. Малькі йом мідін яки на абдові яки на стаїм. Іх дина сарата ль мустакум сарата ль зілін. Хам та лейм галь ма абду алейхім вілі да алін. Амін. Сопрану гадю рекет. Амін яра. З Криму виїхав у 2000 році ще. Поїхав на навчання, Крим анексували, і я вже, звичайно, туди не поїхав. Я не хотів їхати в анексований Крим, не жити, не працювати. Я лишився в Києві. Працюю в театрі, в оперети. Я ж диригент не тільки симфонічного оркестру, я диригент театральний. Один представник свого народу. Певно, в крові цей хист до музики чи бажання стати музикантом, не знаю. Щось в мене було. Хорошо, хорошо. Діма, прошу, в одинадцятому такті не бери дихання перед п'ятою долею. Ті-та-ра-рам, фраза заканчується на цьому, а потім. Можеш спокійно взяти дихання, хорошо? Обов'язок, це дуже важливо. За пультом стоїть одна людина, яка веде всю виставу. Це як пілот. Да, можна, можна без фаршлага. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та, без цього можна зіграти. Треба взлетіти і посадити. І коли ти садиш вдало, обов'язково є аплодисменти. Я вже з 14-го року живу тут в Львові. Я сюди приїхав у зв'язку з початком тимчасової окупації в Новому Республіці Крим. Втратилося це відчуття вдому. Тобто я вже не відчуваю себе вдома ніде. Якщо говорити про відчуття відірваності, воно виражається в такий от спосіб, зокрема. Завдяки моєму татові і завдяки Яні Львівні цей будинок став музеєм. Музей відкритий 4 листопада 2004 року в пам'ять про караїмський народ, який жив на теренах Галича впродовж 7,5 століть. І в цьому музеї зібрані всі унікальні речі, які були збережені в караїмах по домівках. Також Шимон Мурткович передав до музею минори, які він зберігав в себе в гаражі. Щоб їх взагалі ніхто не побачив, щоб його і навіть не засудили, бо це дуже було важливо. Дуже гарна тата фотографія. Гарно назвали її, так якось символічно, що погляд у вічність. Дякую вам. Дуже багато тут є дійсно тої душі і такої караїмської, яка належала моїм родичам. І кожна річ має свою історію. Я і сумую за батьками, і за Кримом. Тут мені не вистачає сонечка, тут мені не вистачає тепла. І гір, серпентину, моря. Так і хочеться, коли там на серпентині десь в Закарпатті їдеш, ти впевнений десь всередині, що от зараз, зараз, після перевалу, ти точно побачиш, як блочить море. Але ні, але не блочить.
голос сильним дається для співу, слабким – для молитов. Мова зникає, коли нею не говориться про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи наді мною, чорне сонце. Світи. Після війни хочемо зустрітися з сестрою, поїхати в Тракай. Ми собі вже запланували. Взяти дітей, показати дітям. Познайомити з країнами, побути на молитві, тому що там це все підтримується по сьогоднішній день. Ті спогади, які в мене залишились від і дитинства, і юності, для мене це разом складає, по суті, той будинок, ті дім, які я вимушено був покинути, але в мене не покидає відчуття, що я все ж таки туди повернусь. Для того, щоб мої діти відчули оце от відчуття дому, відчуття рідної землі. Мої діти не то що знають, що Крим – це їх дім. Мої діти постійно кажуть, чому ми не живемо в Криму. І я теж хочу жити в Криму. Я сподіваюся, коли Крим буде вільний, то напевно так воно і буде.